novo para dar continuidade no nosso tópico de pequenos projetos e excelentes negócios. Não sei se vocês recordam, mas no vídeo anterior, é, o Alex ensinou nós a como fazer um projeto de uma caixa para porta cápsula de café. Não sei se vocês notaram no decorrer do vídeo que nós tivemos várias sobras de materiais, em torno de 60 circunferências como essas e mais alguns pedaços que geralmente são jogados no lixo e são descartados. Porque às vezes a gente pensa que pode ser muito trabalhoso, muito complicado, ou é perda de tempo é, estar desenvolvendo um projeto para fazer a reutilização das sobras dos projetos que a gente desenvolve. Mas é de falarmos que não é preciso você ir tão longe para criar soluções e possibilidades de aumentar a sua venda. Sabe aquelas sobras de MDF do projeto? Ele pode se tornar um novo projeto. Você pode estar fazendo a reutilização de 100% das suas sobras de materiais. E hoje vamos te mostrar aqui no vídeo em como fazer este pequeno jogo da memória, tá? Ele foi totalmente desenvolvido somente com as sobras, sendo praticamente o nosso custo de produção zero. E você pode vender o um jogo de memória como esse, dependendo da sua cidade, da sua localização, a partir de 20 reais. É... Cabe frisar que todas as sobras que tivemos do projeto do vídeo anterior, dá para se produzir três jogos de memória. Então, você pode ir jogando por baixo, você pode fazer uma renda extra de em torno de 60 reais. Quase o mesmo preço que sugerimos a venda da porta-cápsulas de café. Então, ou seja, com apenas um material e com as sobras que sobram de um projeto, você consegue desenvolver outros projetos que, as vem, que apesar de ser pequenos formatos, de serem pequenos projetos, mesmo assim você consegue agregar valor. Porque geralmente, como as sobras são muitas, você consegue geralmente fazer mais de um projeto com essas sobras. Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Pequenos Projetos Excelentes do Negócio. Hoje nós vamos dar continuidade ao que sobrou do material anterior do porta cápsulas de café. Assim como a Ana falou anteriormente, nós vamos pegar aquelas 60 circunferências que sobraram e vamos transformar em um lindo projeto de jogo de memória de números para crianças a partir de 4 anos, aonde o que poderia ser jogado fora vai ser tornado rentável. Então, nós vamos ver agora no computador como vai ficar o projeto final, onde eu vou mostrar para vocês Uh, tanto o procedimento como se fosse para reutilizar o material antigo, né? criando uma máscara onde nós vamos fazer a impressão no, nas 60 circunferências, como se você, que não fez o anterior, mas gostou desse projeto aqui do jogo de memória de números, poderá também fazer em uma chapa convencional de 3 minutos e fazer todo o projeto. Vamos lá? Com o material disponibilizado, aberto, vocês verão que tem duas opções. Eu posso fazer tanto o arquivo, ele inteiro, numa chave de MDF, ou através desse, dessa matriz que eu criei aqui em vermelho, para utilizar a sobra do material anterior que fizemos a cápsula de café, aproveitando todas as 60 circunferências. Como faremos isso? Se eu for fazer numa chapa inteira, né, o tamanho total dessa, desse material vai ser 37 cm por 22 cm. Né? Então, primeiro o preto eu vou fazer as gravações e o verde os cortes do material. Caso eu queira usar a matriz, o que eu vou fazer? A matriz ela tem um tamanho de 5,5 cm por 5,5 cm. Então, se eu tiver qualquer sobra de material de 3 mm de MDF, eu posso pegar ele e colocar na máquina de corte, fazer o corte, e retirar somente a parte interna da circunferência sem mexer na parte quadrada de fora. E depois o que fazer? Pegar cada um desses das, das, sobras, das 60 sobras que tiver, selecionar o número correspondente, colocar no meio e fazer a gravação. Ou seja, duplamente, né, como está aqui, porque como é um jogo de memória tem que ter no mínimo dois. Então, eu vou fazer o número 1 um, e, subsequentemente, os outros números. 
Nos próximos vídeos você verão como ficou, melhor dizendo, a produção na nossa router laser, ok? Até logo e até o próximo vídeo.